നമ്മൾ ഇന്ന് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പോളി ഒലിഫീൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി പോളി ഒലിഫീൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പോളി ഒലിഫീൻസ് ഈസ് എ മേജർ ക്ലാസ് ഓഫ് സിന്തറ്റിക് പോളിമർ പോളി ഒലിഫീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു മേജർ ക്ലാസ് ഓഫ് സിന്തറ്റിക് പോളിമർ ആണ് മേഡ് ബൈ പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് ഒലിഫീൻ ഓർ ഇറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇത് പോളി ഒലിഫീൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് ഒലിഫീൻ ഒലിഫീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ആൽക്കീൻസിനെ ആണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ഒലിഫീൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഓർ സ്യൂട്ടബിൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒന്നിൽ ഒലിഫീൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്യൂട്ടബിൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ പോളിമറൈസേഷൻ വഴിയാണ് നമുക്ക് ആരെ കിട്ടുക പോളി ഒലിഫീന് കിട്ടുക മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം പെട്രോ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമുക്കിത് കൂടുതലായിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക പെട്രോ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പം പോളി ഒലിഫീൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇസ് എ മേജർ ക്ലാസ് ഓഫ് സ്പോർ സിന്തറ്റിക് പോളിമർ ആണ് അതുകണക്ക് തന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ ഒലിഫീൻസിന്റെ പോളിമറൈസേഷൻ വഴിയിട്ടാണ് എന്ത് കിട്ടുക പോളി ഒലിഫീൻ നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പെട്രോ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ പോളി ഒലിഫീനകത്ത് ഒരുപാട് സബ് കാറ്റഗറീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പോളി എത്തിലീൻ ഓർ പോളിത്തീൻ പോളി എത്തിലീൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിത്തീൻ പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് എതിലീൻ വഴിയാണ് നമുക്ക് പോളി എതിലീൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിത്തീൻ കിട്ടുക ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ ഡി സി എച്ച് ടു ആണ് എന്താണ് എത്തിലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ പോളിമറൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പോളി എത്തിലീൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിത്തീൻ കിട്ടും ഇതാണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെ അതിന് എത്തിലീനെ നമ്മൾ പോളിമറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പോളി എത്തിലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പോളിത്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളി ഏതീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ പോളി എതിലീൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിത്തീൻ എന്താണ് ടു ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീനും ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീനും ഓക്കെ പോളിത്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളി എത്തിലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീന് നമ്മൾ എൽ ഡി പി ഇ എന്നും ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീന് നമ്മൾ എച്ച് ഡി പി ഇ എന്നും പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ എന്താണ് പോളി ഒലിഫീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പോളി ഒലിഫീൻസിന്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് പോളിത്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളി എഥിലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് എഥിലീൻ വഴിയാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുക ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ലോ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ ഹാസ് ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹാസ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഇൻ പോളിമർ ചെയിൻ ആൻഡ് ഈസ് നോട്ട് കോമ്പാക്ട് ഇൻ പാക്കിംഗ് ഇവക്ക് എന്താണ് ഒരു പാക്കിംഗ് എന്താണ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹാസ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഇൻ പോളിമർ ചെയിൻ പോളിമർ ചെയിനിൽ ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളി എത്തിലീൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക അത് കണക്ക് തന്നെ ഇവര് കോമ്പാക്ട് ഈസ് നോട്ട് കോമ്പാക്ട് ഇൻ പാക്കിംഗ് അടുത്തത് എച്ച് ഡി പി ഇ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളി എത്തിലീൻ ഹാസ് ലീനിയർ ചെയിൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് വിച്ച് ആർ പാക്ക്ഡ് ഇൻ മോർ കോമ്പാക്ട് ഫാക്ഷൻ ഈ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളി എത്തിലീൻ എന്താണുള്ളത് ലീനിയർ ചെയിൻസ് ആണുള്ളത് അവർക്ക് ബ്രാഞ്ചിങ് ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്നാൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിമോ പോളി എത്തിലീൻ ആണെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളി എത്തിലീൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ലീനിയർ ചെയിൻ ആണ് അത് കണക്ക് തന്നെ എന്താണ് അവര് കൂടുതൽ കോമ്പാക്ട് ഫാഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എതിലീനെ പോളിമറൈസ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് പോളി എതിലീൻ കിട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പൈപ്പ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ക്യാരി ബാഗ്സ് എക്സെട്ര നമ്മൾ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൈപ്പും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ക്യാരി ബാഗ്സ് ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോളി എത്തിലീൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിത്തീനെ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ പോളിത്തീൻ ബാഗ്സ് എന്നൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് എതിരീൻ വഴിയാണ് നമുക്ക് പോളിത്തീനെ കിട്ടുക ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ലോ ഡെൻസിറ്റിയും ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയും ബ്രാഞ്ചിങ് വരുന്നതാണ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ലീനിയർ ഫാഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളി എതിരീൻ എന്ന് പറയും പിന്നെന്താണ് ഇത്
സീഗ്ലർ നാറ്റ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആരെ കിട്ടുക പോളി പ്രൊപ്പിലീനെ കിട്ടുക ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ പാസിംഗ് പ്രൊപ്പിലീൻ ത്രൂ എൻ ഹെക്സൈഡ് കണ്ടെയ്നിങ് സീഗ്ലർ നാറ്റ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈ ഇനോട് സോൾവെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് അതിനാ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഇനോട് സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള സൊല്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആരുമായിട്ടും ഒരു റിയാക്ഷനിലും പങ്കെടുക്കും അതിൽ ഇത് ഇനോട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഇനോട്ട് സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനോട്ട് ഗ്യാസസിനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതിനു മുതൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇനോട്ട് ഗ്യാസസ് ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇനോട്ട് സോൾവെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റിയാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവരാണ് ഇനോട്ട് സോൾവെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രൊപ്പിലിനെ എന്ത് ചെയ്യും എൻ ഹെക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻ ഹെക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനോട്ട് സോൾവെന്റ് കൂടി കടത്തിയിടും ഈ എൻ ഹെക്സൈനകത്ത് ആരുണ്ട് സീഗ്ലർ നാറ്റ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് സീഗ്ലർ നാറ്റ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ട്രൈ ഈതൈൽ അലൂമിനിയം ആൻഡ് ടൈറ്റാനിയം ക്ലോറൈഡ് ട്രൈ ഈതൈൽ അലൂമിനിയത്തിന്റെയും ടൈറ്റാനിയം ക്ലോറൈഡത്തിന്റെയും ഒരു ക്ലോറൈഡിന്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് സീഗ്ലർ നാറ്റ കാറ്റലിസ്റ്റ് അതാണ് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പിലിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ എൻ ഹെക്സൈൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സീഗ്ലർ നാറ്റ കാറ്റലിസ്റ്റ് കൂടി കടത്തിയിട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോളി പ്രൊപ്പിലിൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ യൂസേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാക്കിംഗ് ടെക്സ്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഫുഡ് റോപ്സ് ലൈനിങ് ബാഗ്സ് എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പോളി പ്രൊപ്പിലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാക്കിംഗ് ടെക്സ്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുഡ് പാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മുടെ ഫുഡ് പാക്ക് ചെയ്യാൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോപ്സ് റോപ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബാഗ്സിന്റെ ഒക്കെ ലൈനിങ് എല്ലാം എന്താണ് ഈ പോളി പ്രൊപ്പിലിൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഹാർഡർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പോളി എതിലിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റർ ആയിരിക്കും ഹാർഡറും സ്ട്രോങ്ങറും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും പോളി എതിലിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പോളി ഒലിഫീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒലിഫീൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽക്കീൻ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതെന്താണ് ആൽക്കീന്റെ പോളിമറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക പോളി ഒലിഫീൻ കിട്ടുക അതിൽ പോളിത്തീനും ഉണ്ട് പോളി പ്രൊപ്പിലിനും രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടെഫ്ലോണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ടെഫ്ലോൺ എന്ന് നോക്കാം ടെഫ്ലോണിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോളി ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ എതിലിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടെഫ്ലോൺ എന്നും പറയുക പോളി ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ എതിലിൻ പോളി ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ എതിലിനെയാണ് ടെഫ്ലോൺ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ അതിന്റെ പി ടി ഇ എഫ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാറുമുണ്ട് ഇതിന്റെ മോണോമർ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പോളിമർ തരുന്നു പോളി ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ എതിലിൻ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത് മോണോമർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ആ പോളി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ ബാക്കി എന്താണോ ഉള്ളത് അതാണ് അതിന്റെ മോണോമർ അപ്പം പോളി ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ എതിലിന്റെ മോണോമർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ എതിലിൻ നമ്മൾ പോളി അങ്ങ് മാറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പേർഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ എതിലിൻ അണ്ടർ പ്രഷർ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് അമോണിയം പെറോക്സോ സൾഫേറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെഫ്ലോൺ കിട്ടുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ എതിലീന ഹീറ്റ് ചെയ്യും അണ്ടർ പ്രഷർ ആരുടെ പ്രസൻസിലാണ് അമോണിയം പെറോക്സോ സൾഫേറ്റിന്റെ പ്രസൻസില് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ എതിലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അണ്ടർ പ്രഷർ ആരുടെ പ്രസൻസിലാണ് അമോണിയം പെറോക്സോ സൾഫേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടെഫ്ലോൺ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ടെഫ്ലോണിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ടെഫ്ലോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പോളി ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ എതിലിനെയാണ് നമ്മൾ ടെഫ്ലോൺ എന്ന് വിളിക്കുക ടെഫ്ലോൺ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ എതിലിന്
ഫോർ ഹൈ ഇലക്ട്രി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇതിനകത്തെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാറ് നമ്മുടെ ടെഫ്ലോൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ മോണോമർ എന്തായിരുന്നു ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ എതിലിൻ ആയിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ എതിലിനെ നമ്മൾ അണ്ടർ പ്രഷറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ആരുടെ പ്രസൻസിൽ അമോണിയം പെറോക്സോ സൾഫേറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെഫ്ലോൺ കിട്ടുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ യൂസസ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പോളി ബിനാൽ ക്ലോറൈഡ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ പി വി സി ഓക്കെ ഇതിന്റെ മോണോമർ എന്തായിരിക്കും പോളി ബിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് വന്നിട്ട് അതിന്റെ മോണോമർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ ഇനി പി വി സി ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഇനേർട്ട് സോൾവെന്റ് ഇനേർട്ട് സോൾവെന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ഇനേർട്ട് സോൾവെന്റ് അത് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ഇനേർട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡൈ ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് നമ്മൾ വിനൈൽ ക്ലോറൈഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൈ ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് നമുക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹീറ്റിംഗ് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഇനേർട്ട് സോൾവെന്റ് ഒരു ഇനേർട്ട് സോൾവെന്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ആരുടെ പ്രസൻസിൽ ഡൈ ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മേക്കിംഗ് റെയിൻ കോട്ട്സ് ഹാൻഡ് ബാഗ്സ് ടോയ്സ് ഗ്രാമഫോൺ റെക്കോർഡ്സ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് മേക്കിംഗ് റെയിൻ കോട്ട്സ് ഹാൻഡ് ബാഗ്സ് ടോയ്സ് ഗ്രാമഫോൺ റെക്കോർഡ്സ് ഓക്കെ അടുത്തത് പോളി മീതായിൽ മീത ക്രൈലൈറ്റ് അത് നമ്മൾ പി എം എം എന്ന് പറയും പോളി വിനൈൽ മെത്ത ക്രൈലൈറ്റ് ഇനി ഇതിന്റെ മോണോമർ എന്തായിരിക്കും മിത്തൈൽ മെത്ത ക്രൈലൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പോളി മാറ്റിയാൽ അതിന്റെ മോണോമർ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മീതൈൽ മെത്ത ക്രൈലൈറ്റിനെ നമ്മൾ പോളിമറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോളി മീതൈൽ മെത്ത ക്രൈലൈറ്റ് കിട്ടും ഇതിനെ പോളിമറൈ ഇതിന്റെ മോണോമറിന്റെ പോളിമറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പോളി മീതൈൽ മെത്ത ക്രൈലൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇത് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂസ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ലെൻസസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിംഗ്സ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോളി മീതൈൽ മെത്ത ക്രൈലൈറ്റ് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ലെൻസസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിംഗ്സ് എയർക്രാഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിംഗ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോളി മീതൈൽ മെത്ത ക്രൈലൈറ്റിന്റെയാണ് ഇനി ഇതിന്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ നെയിംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൂസൈറ്റ് പ്ലെക്സി ഗ്ലാസ് അക്രൈറ്റ് പെസ്പെക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ നെയിം പോളി മീതൈൽ മെത്ത ക്രൈലൈറ്റിന്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ നെയിം ആണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ടെഫ്ലോൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ടെഫ്ലോണിന്റെ മോണോമർ ആണ് ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ എതിരിൻ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അണ്ടർ പ്രഷർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അമോണിയം പെറോക്സോ സൾഫേറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ടെഫ്ലോൺ കിട്ടുന്നു അത് എനിക്ക് ടെഫ്ലോണിന്റെ യൂസസ് പറഞ്ഞു ദെൻ പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇനേർട്ട് സോൾവെന്റിൽ ഡൈ ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് കിട്ടുന്നു അതിന്റെ യൂസസ് പറഞ്ഞു ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോളി മീതൈൽ മെത്ത ക്രൈലൈറ്റ് ആയിരുന്നു മീതൈൽ മെത്ത ക്രൈലൈറ്റിനെ പോളിമറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോളി മെത്ത ക്രൈലൈറ്റ് കിട്ടും അതിന്റെ യൂസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയാണ് പോളി ഒലിഫീൻസിന്റെ സബായിട്ടുള്ള കാറ്റഗറീസ് ഓക്കെ